সেই কথাগুলি হৃদয়ে যেন আমাদেরকে সেই এমনতর পর্যায়ে উন্নীত করে যে জন্ম জন্মান্তর সার্থক মনে হয় চলছেও শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ব্যানার্জি দাদা জয় গুরু দাদা বর্তমান আচার্য দেবের রাঙারা তুলচরণে তথা অবিন বাবু ও ঠাকুর পরিবারের রাঙারা তুলচরণে অসংখ্য কোটি প্রণাম নিবেদন করি আজ অনলাইনে যুক্ত অমৃত পথে যাত্রী দাদা ও মায়েরা কলিতে তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন আর তিনি অবতীর্ণ হয়ে এই নিকৃষ্ট যুগকে শ্রেষ্ঠ যুগে পরিণত করলেন এই সম্বন্ধে আমার কথা নয় শ্রেষ্ঠ উপনিষদ রচয়িতা শ্বেতসাত্ত ঋষি তার কুড়ি নম্বর শ্লোকে শ্বেতসাত্ত উপনিষদের কুড়ি নম্বর শ্লোকে তিনি বলছেন যে পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর পরমাত্মা যখন এই ধরাধামে স্বয়ং আবির্ভূত হন মানুষের রূপ ধরে আর তার সৎমন্ত্রে যারা দীক্ষা পায় তারা অত্যন্ত ভাগ্যবান কারণ সত্য ত্রেতা দাপট যুগের মতো তাদের জঙ্গলে গিয়ে দুশো পাঁচশো বছর ধরে আর তপস্যায় ব্রতী হতে হয় না শুধুমাত্র তার আদেশ নির্দেশ পালনের মাধ্যমে অনাশায় ভবসাগর পেরিয়ে অমৃত সাগরে পাড়ি দিতে পারে তারা সপরিবার সপরিবেশে এই সুযোগ রয়েছে শুধুমাত্র সৎসঙ্গীদের সেই জন্যেই আমরা ভাগ্যবান আর বিধাতা যখন আসেন তখন তাকে ধরে যারা তাদের জীবন শুধু ধন্য হয় তা নয় সেই যুগ ধন্য হয়ে সর্ব নিকৃষ্ট যুগ সর্ব উৎকৃষ্ট যুগে পরিণত হয় শ্রী শ্রী ঠাকুর ধরাতে এসে আমাদের চিরাচরিত যে ধারণা সেগুলো সব পরিবর্তন করে দেন এক্সপ্রেন সাহেব জিজ্ঞেস করছেন ঠাকুরকে ঠাকুর আমি তো ভগবান জেসাসের ভক্ত বহু মানুষ বহু পূর্ব পূর্ব অবতার মহাপুরুষদের দীক্ষিত তবু কি আবার সকলকে আমাদের সৎসঙ্গের মধ্যে দীক্ষা নিতে হবে শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন যদি নিজের মঙ্গল বা কল্যাণকে চাও তবে অবশ্যই নিতে হবে তাহলে কেন ঠাকুর তিনি কারণ পুরুষ তিনি রুটে যেতে চান কলি যুগের মানুষের বিশ্বাস কম ধৈর্য কম আয়ু কম সাধনা কম তাই তারা নিকৃষ্ট জীব তাই তিনি জেনেই বললেন এবং এরা যুক্তিবাদী এখনই যা বোঝে বড় মুহূর্তে আবার বোঝে না তাই বললেন ডিক্সনারিটা নিয়ে আস ডিক্সনারিটা নিয়ে আসার পরে বললেন দেখুন তো রাধা কথাটা এসছে কোন ধাতু থেকে বলে রাত ধাতু থেকে রাত কথার অর্থ কি দেখুন তো দেখা গেল পৃথিবীর সমস্ত কর্ম নিষ্পাদন বা সম্পাদনের ক্ষমতা যার মধ্যে নিহিত আছে তিনি রাধা তারপরে তিনি নিজেকে দেখিয়ে বললেন আর তার যে স্বামী বা মালিক তিনি স্বয়ং এসেছেন এবার এই রাধা নাম প্রচারের জন্য সেই জন্য এই নামকে বলা হয় আদি নাম সনাতন নাম সর্ব উৎকৃষ্ট নাম সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সর্ব উচ্চ স্তরের নাম পৃথিবীতে যত বীজ মন্ত্র চালু আছে সবই এক বীজের মধ্যে নিহিত আছে সেই জন্যে এই নাম যে সর্ব উৎকৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ নাম ধ্যানের যে আঠেরোটা স্তর তার সর্ব উচ্চ স্তর অর্থাৎ আঠেরো লেভেলের নাম আপনি দান করছেন আপনার একটা বাণীতে পড়েছি অযোগ্য অপাত্রে দান দাতা গ্রহিতা দুই ম্লান তো কলি যুগের মানুষ এরা নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ এদিকে আপনি সর্ব উৎকৃষ্ট বীজ মন্ত্র দান করছেন 
তাহলে কি তারা এর গুরুত্ব মান উপযুক্ত সম্মান দিতে পারবে শিশি ঠাকুর বললেন পাপের পঙ্কিলে যখন গলা অব্দি ডুবে গেছে তাকে উদ্ধার করার জন্যই যদি আমার আবির্ভাব হয় তবে শুধু হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে সে কখনো উদ্ধার হবে না তাই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ করে তাকে তুলতে হবে সেই জন্যে সর্ব উচ্চ স্তরের নাম আনা তিনি সেটা মুখে বলেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি দেখালেন যেখানে ডাক্তার ঔষধ ফেল করে সেখানে মহৌষধি কাজ শুরু করে তাই ধরার বুকে পৃথিবীর বুকে তিনি এমন ঘটনা ঘটালেন যা পৃথিবীর মানুষের আগে কোনো অবতার মহাপুরুষ কোনো জামানায় কোনো ঋষি গুণী সাধু কাউরির দ্বারাই এই ঘটনা দেখেননি তিনি করলেন কুষ্টিয়াতে একটা নামধ্যান হসপিটাল আর এই নামধান হসপিটালে আজ পর্যন্ত নামধান হসপিটালই তো শোনেনি কেউ আর বত্রিশ বেডের নামধান হসপিটাল সৎসঙ্গীদের কাজ সরকারি বেসরকারি হসপিটালের বাইরে ঘুর ঘুর করবে তারা যেটাতে ডাক্তার শেষ ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছে অক্ষত অল্প বয়সী বডি সেই ডেথ বডিগুলোকে আপনারা কালেকশন করে ধরে নিয়ে আসবেন এখানে কোনো ডাক্তার নেই ঔষধ নেই শুধু চার পাঁচজন ঘুরো হয় সেই মৃত শরীরটাকে ধরে নাম করবে নাম করতে করতে আবার যখন দুদিন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন পর প্রাণস্পন্দন শুরু হবে শ্বাস প্রশ্বাস চলতে শুরু করবে তখন তাকে উপযুক্ত পথ্য দিয়ে হাঁটিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিন এই হচ্ছে নামধান হসপিটালের অপূর্ব চমৎকার কলিযুগের মানুষ চমকে উঠল যে নাম যে শ্রেষ্ঠ সে যে মহৌষধি ঔষধ ফেল করলে মহৌষধির কাজ শুরু হয় তিনি তার জীবদ্দশা ত্যাগ করে দেখালেন শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বর্তমান যুগের এক বিষয় বর্তমান যুগ কলিযুগ এখানে মানুষ পরশ্রী কাতর পরের হিংসা কালচার চর্চা নিয়ে থাকি আমরা একটু সময় পেলেই বিশেষ করে মায়েরা এ বাড়ির মা কি করেছে ও বাড়ির ছেলে কি করেছে এইগুলোই যেন তাদের জপের বিষয় শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন মন্দদর্শী যারা এক ঝলকে দেখে নেবে ভালোই মন্দ তারা আর যদি ভালো দর্শী হও তাহলে সকলের ভেতরে ভালো গুণটা দেখার চেষ্টা করো যদি সমস্ত লোকে শুধু দোষ দেখো সমস্ত লোকের দোষগুলো তোমার ভেতরে এসে বাসা বাঁধবে আর যদি ভালো হওয়ার ইচ্ছা থাকে তো সকলের ভালো গুণগুলি নিয়ে শুধু আলোচনা করো তাহলে তোমার ভেতরে সকলের ভালোটা বাসা বাঁধবে তুমিও সকলের অজান্তে সব থেকে ভালো হয়ে উঠবে কি সুন্দর দুঃখ তিনি ধরিয়ে দিলেন তাই সৎসঙ্গীরা কাউরিয়া দোষ দেখা ভুলে গেল সৎসঙ্গীরা শুধু লোকে ভালো গুণটা তুলে ধরে শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন যে অন্যায়কে সহ্য করো সিদ্ধ কাম হবে শাস্তির ভার দণ্ডের ভার আপন হাতে নিতে যেও না পরম পিতার উপরে ন্যস্ত করো মঙ্গলের অধিকারী হবে আমাদের এতদিন ধারণা ছিল অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে দুজনেই সমান পাপি তাই একটা চোর ধরা পড়লে রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে গেলে যে কোনো ব্যক্তি সুবিধ ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সেখানে গিয়ে দু ঘন্টা লাগিয়ে দিল জিজ্ঞাসা করল না কার বাড়িতে চুরি কি চুরি জানার দরকার নেই চোর ধরা পড়েছে মেরে দাও তো এই ভাব শিশি ঠাকুর আমাদের অন্তর থেকে মুছে দিলেন বললেন না মানুষের যে অবগুণ যখন প্রকট হয়ে ওঠে ধরা পড়ে তখন তাকে চোর ডাকাত বদমাইশ বা আরো কিছু আমরা আখ্যা দিই অপরাধী বলে মনে করি কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরে এই দেবভাব আর অস্তভাব লুকিয়ে থাকে তাই প্রত্যেকটা মানুষই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তার পরিপালন পরিপোষণ জন্ম সব দিয়েছেন তিনি তিনি তার মালিক আমরা তার কিছুই দেখিনি কোথায় জন্ম হয়েছে তার বডিটাও তৈরি করে দিই তার ঘর সংসারও তৈরি করে দিই তার ভরণ পোষণেরও ব্যবস্থা আমরা করি শুধু একটা অপরাধ দেখে তাকে শাস্তি দিতে যাব কত বড় অন্যায় হয়ে যাবে তার মালিক আছে তাকে জানাও তাই পরম পিতার উপরে নেতৃত্ব করো 
অথবা ওই শাস্তি পরম পিতা উভয়ের মধ্যে তারতম্য অনুসারে ভাগ করে দেবে তার সন্তান কে কেউ অন্যায় করে মারুক কোন পিতা তা সহ্য করতে পারেন না চতুর্থান সেই জন্যে তিনি এই বিধান দিলেন তিনি আরো বললেন যে প্রত্যেকটি ঈশ্বরের সন্তান তাই তার ভেতরে ঈশ্বরের পিতার গুণ থাকবেই তাই দেবভাবকে জাতি তোলাই আমাদের যাজনের একমাত্র উদ্দেশ্য তিনিও সারা জীবন তাই করলেন চোর ডাকাত বদনাস মাতাল এই সমস্ত লোককে বেশি পেলেন এক সাধু পেলেন না তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো এবার বলতেই পারলেন না আবির্ভূত হন পাপি পরিত্রাণ পান তাই কিছু পাপি তাপি মানুষকে পেয়ে আর এই পাপি তাপি মানুষগুলোকে তিনি আশ্রয় দিলেন প্রশ্রয় দিলেন ধীরে ধীরে তার অবগুণ করে দিয়ে তিনি বললেন এগুলো কোন মানুষ খারাপ নয় ঈশ্বরের সন্তান খারাপ হয় ভগবানের অংশ আমরা সেই জন্য হয়তো কোন কারণে সেটা প্রকট হয়েছে সেটাকে ইচ্ছা করলেই তাড়িয়ে দেওয়া যায় আর ইনভাইটিং গেস্টটা তাড়িয়ে দিতে সম্পূর্ণটাই পূর্ণ গ্রন্থের অংশতে সেই জন্য আমরা দীক্ষার সময় তিনি আমাদের চেতনা জাগিয়ে দিয়ে বললেন আমি অক্রধি আমি অমানি আমি অজর আমি অমর আমি তোমারই সন্তান আমায় গ্রহণ করো প্রণাম করো এতদিন পরে আমরা আমাদের পিতাকে ফিরে পেলাম এই নাম নাম অর্থাৎ আমরা চার লক্ষ বার মানব জন্ম তিরিশ লক্ষ বার পশু জন্ম পার করে এসে যখন আমরা মানব জন্মে দেবতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দেহ গ্রহণ করি তখন এতদিনের কালচার সংস্কার আমাদের ছেড়ে দেবে তাই বাস্তবিক সংস্কারগুলো আমাদের কিছু কিছু থেকে যায় যার যতটা প্রমিনেন্ট থাকে সে তত অল্প দিন এসেছে এটা বুঝতে পারা যায় আবার যে পশু থেকে এসেছে সেই পশু ঘুম তার মধ্যে কিছু থেকে যায় কিন্তু এই সাধনার শরীর মানব শরীর নেক্সট গড যে সব বাইবেলে বলছেন ঠাকুর বলছেন এখন আমাদের সিং নেই কাউকে গুছিয়ে বেড়াবো মেরে বেড়াবো এখন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শরীর পেয়েছি সাধনার জন্য শুধুমাত্র সাধনা বিশ্বাস প্রাপ্তি মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাই তিনি আমাদের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি জানিয়ে দিলেন আমরা যেন সেখান থেকে বঞ্চিত হই না আমরা যেন প্রতি মুহূর্তে শুধু তার নাম করি করি আমাদের কিছুই করতে পারবে না ভাগবতের প্রথম অধ্যায় যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কলি প্রারম্ভিলা কঞ্চিত কলে বর কি হবে জীবের গতি কহ গদাধর গদাধর বলছেন জীবের লাগি আমি যুগে যুগে অবতার চিন্তা নেই তিনি এবার এসে কি বললেন নামেই রমল জাল নাম প্রতাসন প্রতাসন মানে আগুন আর কলি তুলার আসি আগুনের কাছে তুলো কি হবে তুলে ছাই হবে সেই জন্যে কলির রাজস্বতেও স্পর্শ করতে পারবে না কেতাক্র যদি শুধু নাম চালিয়ে যায় মনে হয় তিনি বললেন উষা নিতাই মন্ত্র সাধন চলা ফেরাই জব যথা সময় নির্দেশ মুক্ত করাই তপ এই যুগের তপস্থা হচ্ছে এইটাই উষা নিশাই মন্ত্র সাধন শেষে বর্দা জোর দিয়ে বলেছিলেন চলাফেরাই নাম যাই করোনা নিয়মিত প্রত্যেক দিন উষা নিশাই মন্ত্র সাধন করতে হবে তারই ক্ষুদ্র প্রয়াসে আমরা চালু করেছি নাম ধ্যান মহাযজ্ঞ ভোর চারটে থেকে পাঁচটা রাত্রিতে সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে নটা লিঙ্ক আপনারা পেয়ে যাবেন যে কোনো মানুষ এখানে যুক্ত হতে পারে প্রত্যেক দিন নাম ধ্যানের উপরে দশ পনেরো মিনিট আর ইষ্ট প্রসঙ্গ করা হয় লাস্টে একটি ভজন করে শেষ করে দেওয়া হয় আধ ঘন্টা নিশ্চুপ নিস্তব্ধ নাম করা হয় সমাবেত হবে তাই প্রত্যেক মানুষের প্রতি এই আহ্বান যে পরম পিতাকে বুঝতে গেলে নাম অবশ্যম্ভাবী প্রত্যেকটা মানুষকে আমাদের খাঁটি মানুষ হতে হবে 
দেহ মানুষের পরিণত হতে হবে বাস্তব হতে হবে এটা পরম শিক্ষার ইচ্ছা তোমায় দেখে বন্ধু লোকে তুমি আছো কেন বন্ধব প্রত্যেকটা মানুষই যেন ছোট ছোট ঠাকুর মনে হয় এমন করে তৈরি করতে চাইলেন তিনি আমাদের অনেক জীবন বিফাই চলে গেছে তা সন্ধানই পাইনি তার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে পারি দুবেলা যোগযুক্ত হওয়ার কথা তিনি বললেন ধ্যানের মাধ্যমে যোগযুক্ত হওয়া যায় আর দুই ভেলা যদি যোগযুক্ত হওয়া যায় তাহলে ওই নামের অনলটা গোটা দিনটা চলতে থাকে মাঝে মাঝে যোগ্যে কাঠ করে দিতে হয় তান্ত্রিক সাধকরা বলে যে সব সময় ধন জ্বালিয়ে রাখতে হয় তাই নামের অনল জ্বালিয়ে রাখার জন্য মাঝে মাঝে ধ্যানে বসে তার স্মরণ মনন করে নিতে হয় বেশি ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঠাকুর আপনি যে বলছেন নাম ধানকে অভ্যেস ঘন্টা করতে তা কি সম্ভব আমাদের প্রত্যেকের কাজকর্ম আছে সংসারের দায় দায়িত্ব আছে আমরা কি করে করব শিশি ঠাকুর বললেন অমিয় গ্রন্থে আপনার সাধনার শরীর আর আপনার কর্মী শরীর কর্মযোগ আর ধর্মযোগ দুটোকে পাশাপাশি রেখেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এর মানেটা কি বুঝলেন যে আপনি দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যান একটা আপনি সব সময় কর্ম করুন সংসারের কর্তব্য কর্ম চাকরির কর্ম ব্যবসায়ের কর্ম দায়িত্ব যত যা কিছু সব কর্ম করুন আর একটা আমি আপনার ত্রিকুটে পরম পিতার কাছে পরজরে কাতর ভাবে শুরু অনুরাগ ভরে নাম করুন আর প্রকট ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখতে দেখুন আর নাম করুন পরম পিতার কাছে নাম আর এধারে কর্ম এই নাম আর কর্ম দুটোই একসঙ্গে প্যারালালে যখন চলবে তখনই হবে আসল ধর্ম প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন বেকার না যায় ট্রেন লাইনের দুটো চাকার মতো একটি ছোট বা একটি বড় হলে ট্রেন চলবে না পড়ে যাবে তাই দুটোই সমান গতিতে এগিয়ে চলবে এতেই ব্যালেন্স মানুষ হয়ে উঠবেন আপনারা তাই পরম পিতা আমাদের সব কিছু শিখিয়ে দিয়েছেন আমরা কেমন করে চলব তিনি নিজের সাথে একটা গান রচনা করতেন মূর্তি যেন আর যেন হরিনাম সদা গায় আমি বেদ বেদি হারি দেব না হারি যেন হরিনাম সদা গায় তাই এই হরির নাম আমরা সবসময় গাইব এক তিল মানে এক সেকেন্ডের এক ভাগের এক ভাগকে এক তিল বলে সেই মুহূর্তের জন্য যেন তার মূর্তি ভুলে না যায় এমন ভাবে চলতে গেলেই আমরা স্বয়ং সিদ্ধি লাভ করব বাস্তিত্ব হব আচার্যদের শিশু পর্দা বলছিলেন একদিন যে যখন কেউ দীক্ষা নেয় তখন মুখে উচ্চারণ করে নাম করে পরে মনে মনে নাম করে তারপরে প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে প্রতি প্রাণ স্পন্দনে অটোমেটিক নাম হতে থাকে একে বলে সুরতে নাম এই সুরতে নাম কথা বলতে বলতেও সব সময়তেই ভেতরে চলতে থাকে কথা শেষ হয়ে গেলে আবার সেটা চলতে থাকে রাত্রিতে ঘুমাতে ঘুমাতে নাম হয় ঘুম থেকে উঠেই নাম হতে থাকে এই স্টেজে যখন নাম আসে তখন সে বাস্তিত্ব হয়ে পড়ে প্রত্যেকটা মানুষকে ঠাকুর বাস্তিত্ব হতে বলেছে তাই আমাদের তেমন ভাবে নাম করতে হবে নামই কিছু নামই মুক্তি প্রত্যেকটা মানুষ যেন আমরা নাম হয় হয়ে থাকতে পারি পরম পিতা দেখারা দুই ধরনের এই কাতর প্রার্থনা জানি আজকের মতো আমি আমার পুত্র বক্তব্য এখানে শেষ করলাম জয় করুন উন্নত স্তরে সাধনার উন্নত স্তরে উন্নীত করে দেয় আমরা মুক্ত হই দুঃখ হই তিক্ত হই পিতার্থ হই সে নামের কথা বললেন তিনি অনবরত যদি আমরা নাম করি তাহলে আমরা আসলে সেই নামের সাথে যোগযুক্ত হয়ে থাকি আবার ঠাকুর খুব সুন্দর করে বলেছেন এই নাম কি তিনি বললেন এ কম্পোজিশন অফ মেকানিক্যাল ভাইব্রেশন টু হুইচ দ্য ক্রিয়েশন ইজ ক্রিয়েটেড এই নামের মাধ্যমেই এই শব্দের দ্বারা শব্দ ব্রহ্ম একটা কথা বলা হয় 
শব্দ ব্রহ্ম যে আমাদের যে সৃষ্টির যে মূল বিষয় তাই নামকে কিন্তু আমাদেরকে অধিগত করতেই লাগে নাম সিদ্ধ হওয়া হবে হয় এখনকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো নাম সিদ্ধ হওয়া মানে কি উনিশশো বাষট্টি সালে সেই হরিদাস সিংহ দাদা জিজ্ঞাসা করলেন আলোচনা প্রসঙ্গ থেকে আমি এই জায়গাটা একটু পাঠ করব তখন শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছেন নাম অটোম্যাটিক অর্থাৎ শত সিদ্ধই চলছে কোনো পশ্চাৎ করতে হচ্ছে না অন্য কাজকর্মের মধ্য দিয়েই নাম চালাচ্ছি বই করছো হাত পেলে একটু নাম করছো তুমি হয়তো বাথরুমে গেছো সেখানেও তোমার ওই নাম হচ্ছে অন্য যে কোনো কাজই করছো বা যে প্রয়োজনেই নিযুক্ত থাকছো নাম আর তোমাকে ছাড়ছে না তুমি কিছুতেই কাবু হচ্ছ না এটা হলো উন্নতির প্রথম সোপান আর এভাবে চলাই হলো কৃতি সমৃগ নিয়ে চলা আমার পরম দয়াল আরো বলছেন আগ্রহ ধরে নাম করতে করতে ভিতরে ঠাকুর জেগে ওঠে নাম স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে সিদ্ধ হওয়া মানে চরিত্রগত হওয়া তাই আমাদেরকে চরিত্রগত করে নিয়ে এই নাম মহা নাম যে নাম আমরা পেয়েছি আমার দাদা খুব সুন্দর করে বললেন যে এর থেকে সুন্দর এর থেকে এর মধ্যে সকল নাম রয়েছে এ পৃথিবীতে যত নাম এসেছে সকল নাম এই আঠেরো স্তরের নামে সকল নাম কিন্তু রয়েছে খুব ভালো লাগলো দাদা আপনার এই প্রসঙ্গটা বিশেষ প্রসঙ্গ আজকে আমার মনে হয়েছে খুব দরকার খুব দরকারি একটি প্রসঙ্গ আমাদের জন্য আপনি আমাদেরকে বরাবরের মতোই সমৃদ্ধ করলেন আপনার সুস্থ উন্নত সার্থ বিশ্বময় জীবন প্রার্থনা করি আমার প্রভু আমার আসুন্তি চরণে পরিবার পরিজন নিয়ে এভাবেই ভালো থাকুন আর আমাদের সকলকে সমৃদ্ধ করি জয়গুরু দাদা